আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে যে ভিডিওটিতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিট বা খ ইউনিট নিয়ে কথা বলবো যে ইউনিটের মধ্যে কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ অন্তর্ভুক্ত আজকের এই ভিডিওতে আমরা মূলত তোমাদের বিভিন্ন আগ্রহ প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছে এই পার্টিকুলার বিভাগটা নিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর অনেক বেশি আগ্রহ থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই ইউনিটে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষা দিতে পারে অর্থাৎ সায়েন্স কমার্স আর্টস তুমি যে বিভাগের শিক্ষার্থী হয়ে থাকো না কেন এই বিভাগটা দিয়ে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে চলো তাহলে দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যায় এই বিভাগের নানা রকম টুকিটাকি খোঁজখবর প্রথমেই আমরা দেখব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের আবেদন যোগ্যতা কি অর্থাৎ তোমার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা কি তুমি এসএসসি এবং এইচএসসিতে অ্যাটলিস্ট বা মিনিমাম জিপিএ কত পেলে অ্যাপ্লাই করতে পারবা চলো দেখি সেটার আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি আছে প্রথমেই আমরা মানবিক শাখার ব্যাপারটা দেখব মানবিক শাখার শিক্ষার্থী যদি তুমি হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে এসএসসি এবং এইচএসসি দুটোর মিলিত জিপিএ অ্যাটলিস্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পেতে হবে অ্যাটলিস্ট কত পেতে হবে ন্যূনতম সাত দশমিক পাঁচ তোমাকে পেতে হবে তবে এখানে আরও একটা কন্ডিশন আছে সেটা হচ্ছে তোমাকে দুটাতেই এসএসসি এবং এইচএসসি দুইটা পরীক্ষায় আলাদা আলাদা করে আবার অ্যাটলিস্ট কত পেতে হবে অ্যাটলিস্ট থ্রি পেতে হবে তার মানে তুমি একটা পরীক্ষায় এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএফ ফাইভ পেলা এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ পেলা দুটা মিলিয়ে হয়তো বা তোমার ন্যূনতম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাবে কিন্তু যেহেতু এসএসসিতে তুমি ফাইভ পাওয়া সত্ত্বেও এইচএসসিতে টু পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছো এই কন্ডিশনটা যেহেতু ফুলফিল হচ্ছে না এই কারণে কিন্তু তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার যে ন্যূনতম যোগ্যতাটা সেটা অর্জন করতে পারছো না আশা করি এই ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য যে কন্ডিশন ঠিক একই কন্ডিশন হচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থাৎ তোমাকে এইচএসসি এবং এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় সহ এখানেও কিন্তু চতুর্থ বিষয় বা অপশনাল সাবজেক্ট ছিল চতুর্থ বিষয় সহ তোমাকে ন্যূনতম কত পেতে হবে ন্যূনতম পেতে হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং এসএসসি আর এইচএসসিতে আলাদা করে অ্যাটলিস্ট জিপিএ থ্রি পেতে হবে দুটাতেই কম পক্ষে জিপিএ থ্রি পেতে হবে এবং দুটো মিলিয়ে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অ্যাটলিস্ট পেতে হবে আশা করি এই ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার তবে সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট রয়েছ তাদের জন্য কিন্তু ন্যূনতম এইট পেতে হবে ন্যূনতম কত পেতে হবে ন্যূনতম এসএসসি এবং এইচএসসির যোগফল হতে হবে জিপিএর এইট বা জিপিএ আট আবার তোমাকে আলাদা আলাদা করে দুইটাতেই জিপিএ অ্যাটলিস্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পেতে হবে তার মানে বুঝতেই পারছ যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তাদেরকে কিন্তু আর্টস এবং কমার্সের স্টুডেন্টদের চেয়ে কম্পারেটিভলি জিপিএ একটু বেশি অ্যাচিভ করতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেওয়ার মিনিমাম যে এলিজিবিলিটিটা সেটা অর্জন করার জন্য চলো আমরা তাহলে পরের অংশ নিয়ে আলোচনা করি আমরা এইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটে মোট সিট সংখ্যা দেখব মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে দুই এখন আমরা একটু দেখে নেই এই দুই হাজার নয়শো চৌত্রিশ জনের মধ্যে তুমিও যদি একজন হতে চাও তাহলে তোমাকে আসলে কোন কোন বিষয়ের উপর পরীক্ষা দিতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা সাবজেক্টের উপর পরীক্ষা হয় বাংলা ইংলিশ এবং সাধারণ জ্ঞান বাংলার স্ল্যাশে ইলেকটিভ ইংলিশ রয়েছে ইলেকটিভ ইংলিশ কারা দিবে যারা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তাদের জন্য ইলেকটিভ ইংলিশ তারা বাংলার পরিবর্তে ইলেকটিভ ইংলিশ অ্যান্সার করবে এছাড়া যারা বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থী তারা কিন্তু বাংলা প্রশ্নটার অ্যান্সার করতে হবে বাংলা সাবজেক্টটা অ্যান্সার করতে হবে তারপরে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে জেনারেল ইংলিশ এবং অ্যান্সার করতে হবে সাধারণ জ্ঞান সো এইটার এম সিকিউতে কত নম্বর থাকবে এম সিকিউতে বা অবজেক্টিভ পার্টে তোমাকে টোটাল সিক্সটি মার্কের অ্যান্সার করতে হবে যার জন্য তোমার সময় বরাদ্দ থাকবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাংলা থেকে পনেরোটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে ইংরেজি থেকে পনেরোটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে এবং সাধারণ জ্ঞান থেকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী মিলিয়ে তোমাকে ত্রিশটা প্রশ্ন উত্তর করতে হবে অর্থাৎ পনেরো পনেরো আর ত্রিশ টোটাল কত হলো এম সিকিউতে টোটাল হলো সিক্সটি মার্ক আশা করি এম সিকিউর যে মানবন্টনটা সেটা তোমার কাছে একদম পরিষ্কার চলো সামনে এগুই এরপরে আমরা লিখিত অংশ নিয়ে আলোচনা করব লিখিত অংশে বিশ বিশ করে চল্লিশ নম্বর 
20 20 করে 40 নম্বর 20 হচ্ছে বাংলা এবং 20 হচ্ছে ইংরেজি অর্থাৎ আমাদের বাংলা স্ল্যাশ ইলেকটিভ ইংলিশ ইলেকটিভ ইংলিশ কাদের জন্য যারা হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থী তাদের জন্য তুমি যদি বাংলা মাধ্যম অথবা মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থী হয়ে থাকো তুমি বাংলার লিখিত অংশের উত্তর করবা যেখানে পূর্ণমান থাকবে 20 এবং তুমি ইংরেজির লিখিত অংশের উত্তর করবা যেখানে পূর্ণমান হচ্ছে 20 অর্থাৎ এখানে হলো টোটাল 40 তার মানে আমার এমসিকিউ তে কত ছিল এমসিকিউ তে ছিল 60 মার্কস বা 60 নম্বর এবং আমার সিকিউ বা লিখিত অংশে কত থাকছে লিখিত অংশে থাকবে 40 নম্বর অর্থাৎ দুটো মিলিয়ে আমার পরীক্ষার নম্বরের পূর্ণমান হচ্ছে 100 আচ্ছা তারপরে আমরা সময়টা দেখে নেই আমাদের সময় হচ্ছে 45 মিনিট লিখিত অংশের 40 নম্বর অ্যানসার করার জন্য আমার সময় হচ্ছে কতক্ষণ সময় হচ্ছে 45 মিনিট আচ্ছা এইবার আমরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রতি বছর এটা নিয়ে একটা কনফিউশন দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া অমুক বলল ও নাকি বি ইউনিটে ফার্স্ট হয়েছে কিন্তু আমার আরও একটা বন্ধু তো ফার্স্ট হয়েছে কিভাবে এটা হয় কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটে প্রত্যেকটা বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা করে মেরিট লিস্ট দেওয়া হয় অর্থাৎ সায়েন্সের জন্য দেখো সায়েন্সের জন্য একটা মেরিট লিস্ট দেওয়া হয় ব্যবসায় শিক্ষার জন্য একটা মেরিট লিস্ট দেওয়া হয় এবং মানবিক শাখার জন্য একটা আলাদা মেধা তালিকা দেওয়া হয় এটা কেন করা হয় কারণ হচ্ছে তোমাদের জন্য সিটগুলো তোমাদের এসএসসি এবং এইচএসসির বিভাগ অনুসারে আগে থেকে আলাদা করা থাকে তার মানে যখন মানবিক বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বিউরিটি পরীক্ষা দিচ্ছে সে কম্পিট করছে মূলত মানবিক বিভাগের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে একই প্রশ্নেই সায়েন্স কমার্স আর্টস সবাই পরীক্ষা দিবে কিন্তু তোমার এসএসসি এবং এইচএসসির যে বিভাগ ছিল সায়েন্স কমার্স অথবা আর্টস যে বিভাগ ছিল সেই বিভাগের ভিত্তিতে তোমার আলাদা একটা মেধা তালিকা আসবে অর্থাৎ তোমাকে তোমার বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথেই কম্পিট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিট অর্জন করতে হবে আশা করি এই ব্যাপারটাও পরিষ্কার এরপরে আমরা একটু দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টোটাল মার্কস কত এবং এই টোটাল মার্কসের মধ্যে মার্কিং ডিস্ট্রিবিউশনটা কীরকম আমরা অলরেডি কিন্তু এম সিকিউ আর লিখিত নিয়ে কথা বলেছি এম সিকিউ আর লিখিত এখানে হচ্ছে সিক্সটি মার্কস লিখিততে হচ্ছে চল্লিশ মার্ক অর্থাৎ কত হলো ষাট আট চল্লিশ দুটো মিলে হলো একশো আরও দুইটা মার্ক আছে একটা হচ্ছে তোমার এস এসসির নাম্বার সেখান থেকে দশ যোগ হবে এবং তোমার উচ্চ মাধ্যমিক বা এইচএসসির নাম্বার সেখান থেকে আরও দশ যোগ হবে অর্থাৎ সিক্সটি ফর্টি টেন টেন সব মিলিয়ে পূর্ণ মান হচ্ছে একশো বিশ আচ্ছা এইবার দেখি যে কিভাবে এস এস সি আর এইচএসসি নম্বর থেকে কিভাবে এস এস সি আর এইচএসসি নম্বর থেকে যুক্ত হবে এই দশ নম্বর কিভাবে যোগ করা হবে দেখো ফলাফল নির্ণয়ের জন্য কি করা হয়েছে এস এস সি জিপিএ ইন্টু টু আর এইচএসসি জিপিএ ইন্টু টু আমি একটু দেখাই তোমাদেরকে নম্বরটা কিভাবে দেওয়া হয় ফর এক্সাম্পল তুমি এস এস সিতে তুমি এস এস সিতে মনে করো ফোর পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছ এস এস সিতে তুমি পেয়েছো ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এইচএসসিতে তুমি পেয়েছো কত এইচএসসিতে তুমি পেয়েছো মনে করো ফোর তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু সমান সমান নাইন এবং ফোর ইন্টু টু সমান সমান কত হলো এইট অর্থাৎ তোমার এস এসসিতে আউট অফ টেন দেখো এস এসসিতে আউট অফ টেন তুমি পেয়েছো নয় নম্বর এইচএসসিতে আউট অফ টেন তুমি পেয়েছো আট নম্বর তার মানে তুমি ইন টোটাল তোমার যে বিশ নম্বর এখানে ছিল এস আর এইচএসসি মিলিয়ে সেই বিশের মধ্যে তুমি কত পেয়েছো বিশের মধ্যে তুমি পেয়েছো হচ্ছে নয় আর আট সতেরো নম্বর তার মানে তিন নম্বর কিন্তু তোমার কমে গেছে অর্থাৎ কেউ যদি এস এবং এইচএসসিতে চতুর্থ বিষয় সহ জিপিএ ফাইভ জিপিএ ফাইভ পায় তাহলে সে এখানে বিশে বিশ পাবে আশা করি এই ব্যাপারটাও একেবারে পরিষ্কার আচ্ছা তারপরে একটা জিনিস দেখি যে কাদের লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখা হবে এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এম সিকিউ পরীক্ষাটা কারণ তুমি যদি এম সিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হও বা এম সিকিউ পরীক্ষায় তুমি যদি পাশ না করো তাহলে তোমার লিখিত পরীক্ষার খাতা কিন্তু দেখা হবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আরেকটা ব্যাপার আছে সাধারণত খ ইউনিটের নির্ধারিত যে আসন সংখ্যা তার সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ কয়েক গুণ পাঁচ গুণ শিক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখা হয় অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল আমাদের যদিও আমাদের সিট প্রায় তিন হাজার মনে করো মনে করো ফর এক্সাম্পল সিট আমরা ধরে নিলাম তিন হাজার ঠিক আছে তিন হাজারের পাঁচ গুণ অর্থাৎ পনেরো হাজার খাতা 
হয়তো বা দেখা হবে এটাও সবসময় যে ফিক্স থাকে তা না বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ এই পর্যন্ত দেখা হবে পনেরো হাজার শিক্ষার্থীর কি দেখা হবে লিখিত খাতা দেখা হবে অর্থাৎ তুমি যদি এম সিকিউতে পাশ করো এবং এম সিকিউতে পাশ করার পরে তোমার এম সিকিউর র্যাঙ্ক ওয়াইজ প্রাপ্ত নম্বর ওয়াইজ যদি তোমার সিরিয়াল পনেরো হাজারের মধ্যে আসে তাহলেই তোমার লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখা হবে আদারওয়াইজ কিন্তু দেখা হবে না এই ব্যাপারটা নিয়ে আশা করি আর কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না তারপর দেখি এখন আমরা কথা বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ মার্ক নিয়ে দেখো ভর্তি পরীক্ষার যে একশো নম্বর অর্থাৎ সিকিউ এবং এম সিকিউ মিলিয়ে যে একশো নম্বর সেটার মধ্যে পাশ নম্বর হচ্ছে চল্লিশ দেখি এই চল্লিশটার ব্রেকডাউন কি শুধু চল্লিশ পেলেই কিন্তু হবে না আলাদা আলাদা সাবজেক্টে এম সিকিউ সিকিউ সব কিছু মিলিয়ে আলাদা আলাদা ছোট ছোট ক্যাটাগরিতে কিন্তু ছোট ছোট করে নম্বর পেতে হবে আমি একটু তোমাকে দেখাই ভর্তি পরীক্ষায় এম সিকিউ অংশে বাংলায় কিসে বাংলায় অ্যাটলিস্ট পাঁচ নম্বর ইংলিশে অ্যাটলিস্ট পাঁচ নম্বর সাধারণ জ্ঞানে অ্যাটলিস্ট দশ নম্বর কিন্তু পেতেই হবে ঠিক আছে বাংলায় কমপক্ষে পাঁচ ইংলিশে কমপক্ষে পাঁচ এবং সাধারণ জ্ঞানে কমপক্ষে দশ যদি তুমি না পাও এম সিকিউতে তাহলে কিন্তু তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম সিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবা না কিন্তু এখানে পাঁচ পাঁচ দশ আর এখানে দশ টোটাল কত হলো টোটাল হলো হচ্ছে বিশ নাম্বার কিন্তু ইন টোটাল সর্বমোট পাঁচ নম্বর এম সিকিউর ক্ষেত্রে কত হবে চব্বিশ অর্থাৎ ওই যে আমাদের জিপিএর মতো এখানেও কিন্তু কন্ডিশন আছে সেটা হচ্ছে তোমার টোটাল জিপিএ একটা থাকবে কিন্তু তোমার আবার আলাদা আলাদা করেও জিপিএ পেতে হবে এস এস সি এইচ এস সিতে ওই যে অ্যাটলিস্ট কত থাকবে ঠিক সেইটা এখানেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল আচ্ছা তো তার মানে আমাকে বাংলায় অ্যাটলিস্ট পাঁচ ইংলিশ অ্যাটলিস্ট পাঁচ সাধারণ জ্ঞানের অ্যাটলিস্ট দশ এবং সর্বমোট দশ নম্বর পেলে আমি উত্তীর্ণ হব আবার লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়টা কি লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট এগারো নম্বর পেতে হবে ন্যূনতম কত পেতে হবে ন্যূনতম এগারো নম্বর পেতে হবে এর মধ্যে বাংলায় অ্যাটলিস্ট পেতে হবে পাঁচ এবং জেনারেল ইংলিশে অ্যাটলিস্ট পাঁচ পেতে হবে তার মানে আমি যদি বাংলায় কমপক্ষে পাঁচ পাই ইংলিশে কমপক্ষে পাঁচ পাই এবং দুটো মিলিয়ে কমপক্ষে এগারো পাই তাহলে আমাকে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে বিবেচনা করা হবে আশা করি তোমার কাছে এই ব্যাপারটা এখন একদম পানির মতো পরিষ্কার যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটে কিভাবে এম সিকিউ এবং সিকিউ অর্থাৎ অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভ দুটো আলাদা পরীক্ষায় আলাদা আলাদা সাবজেক্টের ভিত্তিতে এবং সব কিছু মিলিয়ে কিভাবে পাঁচ নম্বরটা নির্ধারণ করা হয়েছে ওকে তারপরে দেখি এখন আমরা এখন কথা বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ নিয়ে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এম সিকিউ থাকে সেই এম সিকিউতে তুমি প্রতি চারটা ভুল উত্তর যদি করে থাকো তার জন্য কিন্তু মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ করে নম্বর কাটা যাবে এই কারণে আমার কি হবে চারটা যদি আমি ভুল উত্তর দেই ভুল উত্তর দাগাই তাহলে আমার একটা শুদ্ধ উত্তরের প্রাপ্ত নম্বর যে নম্বরটা আমি ডিজার্ভ করতাম সেটা কেটে রাখা হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রতিটা ভুল উত্তরের জন্য কত করে কাটা যাবে পয়েন্ট টু ফাইভ করে কাটা যাবে মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ কাটা যাবে চারটা ভুল উত্তরের জন্য একটা শুদ্ধ উত্তরের প্রাপ্ত নম্বরটা কিন্তু কাটা যাবে বুঝতে পেরেছি আশা করা যায় এই ব্যাপারটাও তোমার কাছে একদম পরিষ্কার তারপরে দেখি আমরা এইবার একটু বিভাগগুলো দেখে নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের আন্ডারে মোটামুটি যে বিভাগগুলো রয়েছে সবগুলো বিভাগ আমরা দেখাবো না কিছু বিভাগ একটু পরিচিতির জন্য আমরা দেখে রাখি যাতে আমাদের একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগ এই খ ইউনিটের আন্ডারে পড়ে আইন বিভাগ রয়েছে অর্থনীতি রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রয়েছে সমাজ কল্যাণ সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ জাপান স্টাডিজ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন ইংরেজি আরবি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সঙ্গীত নৃবিজ্ঞান বিশ্ব ধর্ম সংস্কৃতি এই ধরনের ডিপার্টমেন্টগুলো কিন্তু খ ইউনিটের আন্ডারে পড়ে এবং তার পাশাপাশি রয়েছে স্বাস্থ্য অর্থনীতি বা হেলথ ইকোনমিক শিক্ষা বিএ অনার্স ইন ইংলিশ ফর স্পিকার্স অফ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস তারপর বিএ অনার্স ইন ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট বিএ অনার্স ইন চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর বিএ অনার্স ইন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম অনেকগুলো বিভাগ কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটে রয়েছে যতগুলো দেখালাম তার বাইরেও রয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় আমি পুরো বিভাগটা নাম বলেছি এই বিভাগের আন্ডারে আলাদা আলাদা ইনস্টিটিউটের আন্ডারে আলাদা আলাদা করে কিন্তু ছোট ছোট সাবজেক্টও রয়েছে সেখানেও আলাদা আলাদা করে সিট আছে তোমরা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাও তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের একটা চয়েস লিস্ট সাজাবে এবং সেই অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্
প্রাপ্ত সিটটা সে প্রাপ্ত সিটটা কোন বিভাগের আন্ডারে হবে নিজেরাই ঠিক করে দিবে অবশ্যই তোমার প্রেফারেন্সটা সেখানে দেখা হবে এবং তুমি টোটাল পরীক্ষায় একশো বিশে কত নম্বর পেয়েছ সেটাও সেখানে বিবেচনা করা হবে এতক্ষণ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটের বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে জেনে নিলাম এখন একটু দেখি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটের প্রিপারেশনটা যদি তুমি নিতে চাও অর্থাৎ তুমি যদি ক্ষয় ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হতে চাও তাহলে টেন মিনিট স্কুল তোমাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে চলো আমরা একটু টেন মিনিট স্কুলের ভার্সিটি বি ইউনিট প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশন করে দু হাজার সম্পর্কে জেনে নেই এবং দেখে নেই কিভাবে এই কোর্সটাতে তুমি এনরোলড হতে পারবে এবং তোমার জন্য এই ভিডিওতে একটা উপহারও থাকছে সেটা হচ্ছে একটা ডিসকাউন্ট প্রোমো কোড দেখা যাক তাহলে প্রথমে তুমি যে ওয়েব ব্রাউজার ইউজ করো না কেন তুমি তার অ্যাড্রেস বারে গিয়ে লিখবে টেন এম এস ডট কম টেন এম এস ডট কম এম ফর মিনিট এস ফর স্কুল তুমি টেন এম এস ডট কম লিখলে টেন মিনিট স্কুলের ওয়েবসাইটের ল্যান্ডিং পেজে চলে যাবা এবং এখানে তুমি এই বাটনগুলো দেখতে পাবা ক্লাস ফাইভ টু টুয়েলভ স্কিলস এবং ভর্তি পরীক্ষা কোথায় যাবা তুমি যাবা ভর্তি পরীক্ষাতে এই যে এই জায়গাটাতে তুমি যাবা ভর্তি পরীক্ষায় ক্লিক করলে তুমি এখানে সবগুলো ইউনিটের জন্য এ ইউনিটের কোর্সটা পেয়ে যাবা বি ইউনিটের কোর্সটা পেয়ে যাবা সি ইউনিটের কোর্সটাও তুমি কিন্তু এখানে পেয়ে যাবা তো পেয়ে যাওয়ার পরে তুমি বি ইউনিটে ক্লিক করবা এই জায়গায় ক্লিক করবা ক্লিক করলে তুমি এই রকম একটা জায়গা পাবা যেখানে তুমি এইখানে ক্লিক করলে ট্রেইলার ভিডিওটা দেখতে পারবা এইখানে তুমি আমাদের ওভারঅল ডেসক্রিপশানটা দেখতে পারবা এখানে পুরো ইনফরমেশানগুলো যে কয়টা ক্লাস হবে কোন কোন বিষয়ের কত ঘন্টার ক্লাস লেকচার শিট পাবা কি না সকল কিছু ডিটেলস তুমি এখানে পেয়ে যাবা আর ট্রেইলার ভিডিওতে তো আমরা এই জিনিসগুলো আবার এক্সপ্লেন করেছি তার পাশাপাশি এখানে তুমি কোর্সে সিলেবাস পাবা কিভাবে কিভাবে পড়ানো হবে এবং ক্লাস কারা নেবেন তুমি কিন্তু এখানে ইনস্ট্রাক্টরদের নাম ও ডিটেলসও পেয়ে যাচ্ছ খুবই সহজে তারপরে তোমার জন্য একটা ছোট্ট হ্যাক বলে দেই টেন মিনিট স্কুলের ওয়েবসাইটে এসে যেখানে সবুজ বাটন পাবা সেগুলো ক্লিক করবা সো এখানে কোথায় সবুজ বাটন আছে বুকিং করো এখনই এইখানে তুমি ক্লিক করলাম এইখানে ক্লিক করার পরে তুমি দেখবা যে প্রোমো কোড যোগ করুন একটা অপশন রয়েছে তার আগে আমরা একটু প্রাইস দেখছি প্রোডাক্টের মূল্য এখন চার হাজার টাকা আমাদের একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে এটার জন্য আরও পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট আছে এবং প্রোমো কোড এইটা যদি তুমি যোগ করো আমি তোমাকে প্রোমো কোডটা দিব বলেছি চলো দেখাই এই প্রোমো কোডটা যদি যোগ করো টোয়েন্টি থ্রি এডি এম ফাইভ হান্ড্রেড আবার লিখে দিই টু থ্রি এ ডি এম ফাইভ হান্ড্রেড টু থ্রি হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি তোমার এইচএসি ব্যাচ এডিএম ফর অ্যাডমিশন এবং ফাইভ হান্ড্রেড ফর পাঁচশো টাকা ঠিক আছে টু থ্রি এডিএম ফাইভ হান্ড্রেড এইটা লিখে তুমি যদি সাবমিট করতে ক্লিক করো তাহলে কিন্তু তোমার পাঁচশো প্লাস পাঁচশো এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে এবং পুরো কোর্সটা তুমি মাত্র তিন হাজার টাকায় পারচেস করতে পারবা তারপর আর দেরি না করে শুরু করুনে ক্লিক করলেই তুমি যে কোনো বিকাশ হোক নগদ হোক রকেট হোক কিংবা ব্যাংকের অন্য কোনো পেমেন্ট গেটওয়ে দিয়ে হোক তুমি টাকাটা পে করে ফেলতে পারবা এবং তোমার স্বপ্নের যে জার্নিটা সেটা আমাদের সাথে শুরু করে ফেলতে পারবা সো এতক্ষণ আমরা টেন মিনিট স্কুল সম্পর্কে জানলাম টেন মিনিট স্কুলের কোর্স সম্পর্কে জানলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিট সম্পর্কে জানলাম এত কিছু জানার পরেও আমাদের আরও যদি প্রশ্ন কনফিউশন কোয়েরি থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা আবারও কল দিতে পারবো আমরা কল দিতে পারবো ওয়ান সিক্স এই নম্বরে আমরা কোর্স কেনার জন্য কল দিতে পারবো আমরা কোর্স সম্পর্কে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেটার জন্য কল দিতে পারবো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যদি আরও ফার্দার কারো কোনো কোয়েরি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কল দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবো আশা করি তোমরা এই ভিডিওটি থেকে অনেক অনেক উপকৃত হবে এবং আপাতত তোমাদের সাথে দেখা হবে ক্লাসে এবং কিছুদিন পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে তোমাদের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ সবাইকে